Good morning, students. Okay, now we're going to come on the fifth August two thousand twenty-two. Like our last lesson. Okay, in total, the time is not enough. The first two questions are done. Okay, the world's largest floating solar power plant is going to be built at Khandwa in Madhya Pradesh. Important are no one. Important are. Now, what is the largest site? Or so floating solar power plant? Where are we going? Now, we're going to India, Madhya Pradesh. Where are we going? Okay. अब नमक प्रोजक्ट डीटेल लार्जस्ट फ्लोटिंग सोलार पवर प्लान वरा मध्य प्रदेश खंडवा डिस्ट्रिकल मध्य प्रदेश खंडवा डिस्ट्रिकल वरा सोरी खंडवा डिस्ट्रिकल वरा ओके अभी स्टेटि पवर जनरेशन कपासीटी इंक्रीस वेटी प्रोजक्ट वरुद अरू मेगावाट पवर टू तौस ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री आवेद अरूर मेगावाट पवर उत्पादिपा इन तीन नदी वरा नमक ई प्रोजक्ट वरा नमेंश्वर डाम वेलडे लार्जस्ट फ्लोटिंग सोलार पवर प्लान वरा ने नाइट पढ़ी करंट अफेस नोको वेलड लार्जस्ट फ्लोटिंग सोलार पवर प्लान एत्र मेगावाट अरू मेगावाट ओंकारेश्वर डाम खंडवा इन मध्य प्रदेश ओके ऐसे मूवायी प्रोजक्ट प्रोजक्ट एक्सपेंडीचर इन ई प्रोजक्ट इतना इंपॉर्ट आवा मतर क्यों कूड़ी प्रोजक्टी प्रोजक्टी खंडवी डिस्ट्रिक इन द स्टेट अब नमें स्टेट अव सोलार हईडल तेरमल अद नाल मेगावाट पवर प्रोड्यूस कहवार हईडल तेरमल इन मूंमी और डिस्ट्रिक मेलू अद स्टेट एंटे मूं सोलार हईडल तेरमल उड़ी मूं मूं क्यों उड़पेट डिस्ट्रिक नाल मेगावाट डिस्ट्रिकिने पवर प्रोड्यूस कहव अब इत्र वेलड लार्जस्ट फ्लोटिंग सोलार पवर प्लान वरुद खांडवा मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर डाम निर्मी उद्देशिक मूवायर एक्सपेचर अरूल अरूर मेगावाट एनर्जी पवर खंडवा डिस्ट्रिक प्रत्येक सोलार हईडल तेरमल उत्पादिपा पेट मेगावाट पवर उत्पादिपा पेटर डिस्ट्रिका खंडवा अड़ता इंडियो एक्सचे कंपनी मुद्दे बैंगलूर अणफोलडू वेवेंटी ई स्टार्टअपर डेवलपे इंवेस्टे ईडियास मत डिस्क वेवेंटिया प्रसन्नमिकली सपोर्ट्डियाडमो डे आघोषिको क्रिप्टो एक्सचे कंपनी एवड वे बैंगलूर वे अणफोल ट्वेंटी इंस्टिट्यूट नाशनल पेयमेंट को ऑफ इंडिया इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कानपूर एमओ यु सैन अब डिजिटल पेयमेंट सोल्यूशनसूट क्रियेटीव आईडिया नाशनल पेयमेंट को नाईसी कानपूर एमओ यु सैन ओके सैबर सूरीटी इंक्रीस गुड्स आर्वीस मत क्यों अफिलेटिया अब कूड़ा डिजिटल सोल्यूशन वेट 
ചെയ്തിട്ട് ആരൊക്കെ തമ്മിലാ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാൺപൂരും തമ്മിലാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ പി സി എ ആൻഡ് ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ തിരിഞ്ഞ് പോവല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിജിറ്റൈസ് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഗോവ പോലീസ് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഇൻക്ലിഡ് ആൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് വിത്ത് ലെവൽ വൺ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഫയർ ഫയർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫയർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്മുടെ ഗോവ പോലീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലെവൽ വൺ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഫയറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ സൈൻ എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസിനെ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യിക്കുക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസിനെ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആരെ ഗോവയാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലെവൽ വൺ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഫയറുമായിട്ട് ഒരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ഈ പ്രോജക്റ്റോട് കൂടി ഗോവയാണ് ഫസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇന്ത്യ ടു ടോട്ടലി അബാൻഡൻ പേപ്പർ വിത്ത് ദ സൈനിങ് ഓഫ് ദിസ് എം ഒ യു അതായത് ഈ എഗ്രിമെന്റോട് കൂടിയിട്ട് പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ആരാണ് ഗോവയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ചോദിച്ചാലും അത് ഗോവയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇനോ നമ്മുടെ ഗോവ ഡിജിറ്റൽ പോലീസിൻ്റെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗോവ പോലീസ് ലെവൽ വൺ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഫയറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തു ഈ പ്രോജക്റ്റോട് കൂടി ഗോവയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടോട്ടലി അബാൻഡ് പേപ്പർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് വാ ഓക്കെ രവീന്ദ്ര തക്കർ ദ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീറ്റർ ഓഫ് ടെലികോം ടെലി സോറി ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർ വോഡഫോൺ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡ് വിൽ റീപ്ലേസ് ഹിമാൻഷു കപ്പാനി ആസ് എ ടെലികോം ന്യൂ ചെയർമാൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെലികോമിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള ഹിമാൻഷു കപ്പാനിയെ മാറിയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആരാ രവീന്ദർ തക്കറാണ് രവീന്ദർ തക്കറാണ് എന്തോട്ട് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ രവീന്ദർ തക്കാർ ടെലികോ വോഡഫോൺ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ എന്താണ് വോഡഫോണിന്റെ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നതാണ് രവീന്ദർ തക്കർ രവീന്ദർ തക്കാറാണ് വോഡഫോൺ ഐഡിയ ലിമിറ്റഡിന്റെ ആരെന്ന് പറയുന്നത് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് ഹിമാൻഷു കപ്പാനിയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇൻ ഒക്ടോബർ ഇന്ത്യ വിൽ ഹോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് ഫ്രം ദി യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മെമ്പർ കൺട്രീസ് അതായത് യു എന്നിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ നമുക്കറിയാം യു എന്നിന്റെ ഒരുപാട് എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻസിനുണ്ട് കുറച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അപ്പൊ യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ മെമ്പേഴ്സ് കൺട്രീസ് അതായത് പതിനഞ്ചോളം കൺട്രീസ് ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഒരു എന്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു എന്തിനെ വെച്ചിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കൗണ്ടർ ടെററിസം അതായത് തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പൊ യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്ന ഒക്ടോബറിലാണ് നടക്കുന്നത് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കൗണ്ടർ ടെററിസം മീറ്റിംഗ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വൺ ഇയറിലേക്ക് ആര് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ മെമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഒരു ആറ് മാസം കൂടെ നമ്മൾ യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ആത്മ നിർഭർ ഭാരത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ നേവി സയൻഡ് ആൻഡ് എം ഒ യു ടു കോപ്പറേറ്റ് ഏവിയേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ടു ഇന്റൻസിഫൈ സെൽഫ് റിലയൻസ് എഫേർട്സ് ഫോർ ദി ഇന്ത്യൻ നേവി നേരത്തെ നമ്മൾ ആരൊക്കെ കണ്ടു എൻ പി സി എ നാഷണൽ പേയ്മെന്
ഹരികുമാർ ആണ് അഡ്മിറൽ ഹരികുമാർ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കണേ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം രഞ്ജിത് രാധാസ് ടേക്കൺ ഓവർ എസ് എ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റൺ ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് നോക്കിക്കോണേ ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ പുതിയ മാനേ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് രഞ്ജിത് രാത്തിനെയാണ് രഞ്ജിത് രാസ്തിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ സോറി ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് നോയിഡയാണ് അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോയിഡയാണ് ഓക്കെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആരാ നമ്മുടെ രഞ്ജിത് രാത് ഓക്കെ സുശീൽ ചന്ദ്ര മിശ്രയാണ് അദ്ദേഹം റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ആളെ ഓർക്ക ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ രഞ്ജിത് രാത്തിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ആലോചിക്കുക ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് രഞ്ജിത് രാത്താണ് അടുത്ത് നോക്കി നലീൻ നേഗി ഹസബീൻ അപ്പോയിന്റ് എസ് എ ന്യൂ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ഓഫ് ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഭാരത് പേ ഓക്കെ ഭാരത് പേയുടെ ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ പുതിയ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ സി എഫ് ഒ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നലിൻ നേഗി പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുവാണേ നമ്മുടെ ഭാരത് പേയുടെ ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ പുതിയ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നലിൻ നേഗി എന്ന് പറയുന്നത് നലിൻ നേഗി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ഇൻ ഏപ്രിലിലെ കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാരത് പേയുടെ വേറൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഏപ്രിലില് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ആരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്മൃതി ഹന്ദാസ് ചീഫ് ഹ്യൂമൻ റിസേർച്ച് ഓഫീസർ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരെ പഠിച്ചു ഈ ഏപ്രിൽ അവർ ആരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ചീഫ് ഹ്യൂമൻ റിസേർച്ച് ഓഫീസർ ആയിട്ട് സ്മൃതി ഹന്ദയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ആയിട്ട് നലിൻ നേഗീനെയാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നോർത്ത് വെച്ചേ കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേറ്ററി അറ്റ് ദ ലങ്കറ്റ് സിംഗ് കോളേജ് കോമൺലി നോൺ എസ് എൽ എസ് കോളേജ് മുസാഫുർ ബീഹാർ ഓക്കെ യുനെസ്കോയുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഒബ്സർവേറ്ററീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് എൽ എസ് കോളേജ് മുസാഫുർ ബീഹാറിന്റെ അബ്സ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീനിലൊക്കെ ആരംഭിച്ചതാണ് ആ ടൈമിലുള്ള അസ്ട്രോണമിക്കൽ ലാബ് ആണ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിനും എയ്റ്റി ഫൈവിലൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ത് ചെയ്തു നിലച്ചു ഓക്കെ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് ആ ടൈമിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള നയൻറ്റീൻ സോറി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലാണ് കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലും എയ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്തു ഈ എൽ എസ് ലാബിൻ്റെ എന്താ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിലയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേറ്ററി ഇൻ എൽ എസ് കോളേജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു യുനെസ്കോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്സിൽ ഒബ്സർവേറ്ററീസ് ഓഫ് ദി വേൾഡിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഫോർമർ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫെതർ വെയ്റ്റ് ബോക്സിംഗ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ജോണി ഫെയിൻകോൺ ഹാസ് പാസ്റ്റ് അവേ ഓക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ജോണി ഫെയിംകോൺ ജോണി ഫെയിംകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബോക്സിംഗ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോക്സിംഗ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ജോണി ഫെയിംകോൺ എന്ത് ചെയ്തു അന്തരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ആർമിയും യു എസ് ആർമിയും കൂടെ ചേർന്ന് അവരുടെ എയ്റ്റീൻത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് ഏതാ യുദ്ധാഭ്യാസ യുദ്ധാഭ്യാസം നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന യുദ്ധാഭ്യാസം ഏതൊക്കെ രണ്ട് കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ളതാ ഇന്ത്യൻ ആർമി യു എസ് ആർമിയും തമ്മിലുള്ളതാണ് യു എസ് എന്താ പറയുന്നത് യുദ്ധാഭ്യാസം ചില എന്തുണ്ട് ചില എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ
പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വഴി ആമസോൺ എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ്റി പത്ത് ഇൻ്റർ സിറ്റി റൂട്ട്സിലൂടെ തന്നെ അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കസ്റ്റമറിന് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിക്കായിരിക്കും അവർ ഡെലിവറി നടത്തുക നൂറ്റി പത്ത് ഇൻ്റർ സിറ്റി റൂട്ടിലും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം റെയിൽവേ വഴി ആമസോണിന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടത്താം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ആമസോണും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതലാണ് അപ്പൊ നോക്കി ആരൊക്കെ തമ്മില ആമസോണും റെയിൽവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഡെലിവറി സർവീസ് ഇൻ കൺട്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറി ഫെഡറേഷൻ വേൾഡ് ഡയറി സമ്മിറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറി ഫെഡറേഷന്റെ വേൾഡ് ഡയറി സമ്മിറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ വെന്യൂ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂഡൽഹി ഓക്കെ സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് നമുക്ക് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വെന്യു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറി ഫെഡറേഷൻ വേൾഡ് ഡയറി സമ്മിറ്റിന്റെ സമ്മിറ്റ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബറിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാം ഈ മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അടുത്തൊരു എം ഒയ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് എം ഒന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എം ഒസ് പഠിക്കാറുണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അടുത്തതൊക്കെ മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇന്ത്യയിലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എമർജൻസി ഡെലിവറി ഓഫ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലാദേശ് ടെറിട്ടറിയിലും ഉള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള എമർജൻസി ഡെലിവറി ഓഫ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡും ബംഗ്ലാദേശി റോഡ് ആൻഡ് ഹൈവ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൻ ഡാക്കിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എം ഒ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ തമ്മില ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ ബംഗ്ലാദേശ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈവേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൻ ഡാക്കിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദി പെട്രോളിയം എമർജൻസി ഡെലിവറി ഓഫ് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കി നമ്മുടെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ മെഡൽ താലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കിലോഗ്രാം കാറ്റഗറി മീരാബായി ചാനു ഗോൾഡ് ആണ് അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം കാറ്റഗറിയിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന ബിന്ദ്യാദേവി റാണി സിൽവർ ആണ് അതുപോലെ സംഗീത് സർഗർ സിൽവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാൻ കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് മെഡൽ ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ മൈൻഡ് ഇരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇത് കോമൺവെൽത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം തറവായിരിക്കണം ഓക്കെ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് മെൻസ് സിക്സ്റ്റി വൺ കാറ്റഗറിയിൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുരുരാജ പൂജാരി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബ്രോൺസ് ആണ് ബ്രോൺസ് അതുപോലെ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ സെവന്റി ത്രീ കിലോഗ്രാം അക്കിൻഡ സേലി ഗോൾഡ് ആണ് അറുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാം കാറ്റഗറി ജർമി ഗോൾഡ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തി ഒന്ന് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഹർജീന്ദർ ക്രൗ ബ്രോൺസ് ആണ് ജൂഡോയിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോഗ്രാം കാറ്റഗറി സുഷീല ലിംബാക്കം വിട്ടിരിക്കുന്ന സിൽവർ ജൂഡോ സിക്സ്റ്റി കിലോഗ്രാം വിജയ് കുമാർ യാദവ് ബ്രോൺസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് വികാസ് താക്കൂർ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സിൽവർ ആണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ സിൽവറും ഗോൾഡും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് എന്നാലും ഈ ആൾക്കാർ ഏത് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ വരെയുള്ള മെഡൽസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത് മെഡൽസ് ആണ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി മെഡൽസിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ വിമൺ ടീമിന് എന്ത് ചെയ്തു ഗോൾഡ് ഫോർ ലോൺ ബോളിനും പാരാലോൺ ബോൾസിനും വിമൻസിന് എന്ത് ചെയ്തു ഗോൾഡ് കിട്ടി വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുകയില്ല ടീം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി ഇന്ത്യൻ മെൻസ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടീമിന് ഗോൾഡ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിൻ്റൺ ടീമിന് സിൽവർ ഇത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമുക്ക് പേരൊന്നും ആലോചിച്ച് വെക്കുകയില്ല അടുത്ത ലവ് പ്രീ സിംഗിന് നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗിന് എന്ത് ചെയ്തു ബ്രോൺസ് കിട്ടി അതുപോലെ നൂറ്റി ഒൻപത് പ്ലസ് കിലോഗ്രാം കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഗുരുദീപ് സിംഗിന് എന്ത് കിട്ടി ബ്രോൺസ് കിട്ടി ഇപ്പൊ ലവ് പ്രീ സിംഗ് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഗുരുദീപ് സിംഗ് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് അടുത്ത ജുഡോ അടുത്ത തുലിക മാൻ ഇതെന്തിനാ സിൽവർ മെ
അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എം ഒ യുസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് എം ഒ യുസും പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ്ട് യുദ്ധാഭ്യാസം പഠിച്ചു അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് വൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് സെവൻ വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ വീക്കിലി റിവിഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ നാളെ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ലൈവിൽ വരിക എന്നിട്ട് ആൻസർ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം Thank you guys. Have a nice day.